I welcome you all to the world of English language, the RISE, the Russia Cuts Institute of Spoken English and Personality Development Center. So how to speak in English language effective manner wherever you go. The easiest methodology I had designed before I deliver to you, which means how to speak in English language. The easiest methodology I had designed using of the 58 helping goals to make the 232 ways of the sentence formation. Kevalam Yava in the Padalato, Rendavandra Muparendo, Wakin Irmanamto, Angla Bash Nanak Galangala Matadalo, the easiest methodology I had designed. Just you must learn the 58 helping goals. You can crack it, you can make it, you can do anything on this universe. You boo propensum Angla Bash and Matadalas stay, Kevalam Yava in the Padal Rich Conte, Chaka Angla Bash and Matadaj. You need not worry about all those kinds of the grammar rules in English language. Grammar means you know very well about active eyes, passive eyes, direct speed, degrees of comparison, simple complex composite articles, proportion tenses, what we have, the rest of the kinds. You need not worry about all those kinds of the grammar rules in English language. In gram beginning law, the grammar mottam manam aukosana patal sausam leadande. Just kevalam yava indi padal nech kunte angla bashin anarkhalanga matladach. What are those, these 58 helping goals? Now I am going to deliver these 58 helping goals. You must focus these 58 helping goals. You can crack it in English language. There is no doubt at all. Just 58 helping goals. Now I am delivering these 58 helping goals. What are those means? Kevalam yava indi padal. 58 words. Just 58 words. After these 58 helpers, you must learn these uh, 232 ways of the sentence formation. Sentence formation edge calls. What are those? These 58 helping goals. Now I am going to deliver these 58 helping goals. What are those? Now I am delivering. Just listen carefully and understand of every word from my side. Pratipadani chakra varnistano, mir bipedals no sam dedu. 58 helping goals. Do, does, did, shall, will, am, is, or, was, were, shall be, will be, can, could, may, might, should, must, would, have, has, or shall have, will have, may have, might have, should have, must have, would have, could have, have been, has been, had been, shall have been, will have been, may have been, might have been, should have been, must have been, would have been, could have been. How to, has to, had to, need to, needs to, dare to, dates to, want to, wants to, wish to, wishes to, ought to, able to, willing to, going to, used to, and would like to. These are the 58 helping goals. Once you know these 58 helping goals, you can crack it in English language. Wherever you go, you can speak in English language in the fluent manner. There is no doubt at all. So, So, Sir, get to make a doubt here. Sir, how would I learn all those 58 helping goals? You need not worry about every word. Every word and every sentence clearly translation between English to Telugu, because of our mother tongue language is Telugu. It is influenced by us a lot while we are speaking something in front of the conversation. Mana mom matru bashal kar prati padani ne Telugu ek tarjuma ches petano. Mere bai padal sao samledo. Every word and every sentence clearly translation between English to Telugu, because of our mother tongue language is Telugu. It is influenced by us a lot while we are speaking something in front of the conversation. Mana matru bashal mana mind chala pravaam jo bishnu ka bate. First of all, we could understand the subject. What we have the knowledge about that one. Manaka Bashala on Parikna and Manam Aupos and Patala. O Kasar Manak Bashami the Patta Chinante, nobody can be stopped you. Yavur Manam Hapalet and Angla Bashalo. That's why you must focus the 58 helping goals. Kevalam Yava in the Padalman focus same day. English Lo Matadali, Angla Lo Matadalante, Grammar Nerch Kovali. All the people think of about a grammar. You should, what I'm suggesting to you all, you need not worry about all those kinds of the grammar. Whenever a student thinks like, I want a grammar, I want a grammar, I want a grammar, you will be losing your glamour itself, there is no doubt at all. Grammar kawali, grammar kawali, and konte unna glamour kota de. That's why, your grammar gurinche, bai padal saosram leedo. First of all, to speak something in English language. Kutti ke English matkla darik man practice kawala. Man practice kawali ante, kevalam angla bhasha lo, yabai indi padal unna hai. Yabai indi padal meni me, first of all, basic ke meni focus se yal sunta de. Yabai indi padal ni prati padani ne no, chakha ka varnistana, every word. I explain you. Clear ga varnistano, you need not worry about that one. So, prati padani man nerch kol sunta. Yabe indi padal nerch kol chala ndi chakka ka English maat laadu chu. Tharavad grammar awesome leda, get make a doubt here also. Sir, grammar awesome leda sir. So, grammar awesome leda man kwaan tuntadu. Grammar awesome mandi. Grammar eppu na later. We'll be learning something later. Tharavad nerch kol na grammar. Active ice and passive ice and direct speech, degrees of comparison, simple complex compound sentences, articles, proportion, tenses, everything. Clear and echo, rest of the classes will make an endeavor just on Prati, active as passive as direct speech degrees of comparison, simple complex compound sentences, articles, preposition, tenses. Prati, the only make an clear ga, Tharavat classes lo chutam. First of all, man English le, yala mat clara chutam. And the current of the day, first of all, man, Nadu Ravalandi. 
నడవడం వాకింగ్ స్టైల్ అంటే మనకి నడవడం వస్తే తర్వాత మనకి క్యాట్ వాక్ ఏంటి ర్యాట్ వాక్ ఏంటి మ్యాట్ వాక్ ఏంటి ఏ వాక్ నువ్వు ఎలా చేయాలో తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు మనం నడకే రాకపోతే అంత వయ్యారంగా నడవడం మనకు అసలు సాధ్యం కాదు కింద పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకే బిగినింగ్లో మీరు గ్రామర్ జోలికి వెళ్ళకండి గ్రామర్ లేకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించవచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ టు లర్న్ సంథింగ్ ఏదైనా నేర్చుకోవడంలో అత్యంత సులభతరమైన భాష ఏదైనా భూ ప్రపంచంలో ఉందంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఒకటే యు నో వన్ థింగ్ ఇఫ్ యూ నో ద టూ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ యూ నో ద టూ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ గివ్ బిల్డ్ అప్ యాజ్ ఇఫ్ యూ నో ద లాంగ్వేజ్ వెరీ వెల్ ఇఫ్ యూ నో ద టూ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ గివ్ బిల్డ్ అప్ యాజ్ ఇఫ్ యూ నో ద లాంగ్వేజ్ వెరీ వెల్ కేవలం రెండే రెండు పదాలు తెలిస్తే చాలంట ఆంగ్ల భాషలో బిల్డ్ అప్ కొట్టేయచ్చంట జస్ట్ టూ వర్డ్స్ యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ దోస్ వర్డ్స్ ఎస్ ఎస్ అండ్ నో ఎస్ అండ్ నో రెండు పదాలు తెలిస్తే చాలంట మనకు ఆ భాష వచ్చినట్లు బిల్డప్ కొట్టేయచ్చంట బట్ యూ కాంట్ గివ్ బిల్డప్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ యూ కాంట్ గివ్ బిల్డప్ ఉర్దూ లాంగ్వేజ్ యూ కాంట్ గివ్ బిల్డప్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ దీస్ యూని వర్డ్స్ ఇఫ్ యూ నో ద టూ వర్డ్స్ బట్ యూ కెన్ గివ్ బిల్డప్ ఇన్ ద టూ వర్డ్స్ యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ గివ్ బిల్డప్ యాజ్ ఇఫ్ యూ నో ద లాంగ్వేజ్ వెరీ వెల్ ఏ భాషలో కూడా బిల్డప్ కొట్టలేం తెలుగులో రెండు పదాలు తెలిస్తే బిల్డప్ కొట్టలేం ఉర్దూలో రెండు పదాలు తెలిస్తే బిల్డప్ కొట్టలేం తమిళ్లో రెండు పదాలు తెలిస్తే బిల్డప్ కొట్టలేం కడలో కూడా అంతే ఏ భాషలో అయినా కూడా రెండు పదాలు తెలిస్తే బిల్డప్ కొట్టలేం బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ మై లాంగ్వేజ్ వేర్ ఎవర్ యూ గో ఇఫ్ యూ నో ద జస్ట్ టూ వర్డ్స్ యూ కెన్ గివ్ బిల్డప్ యాజ్ ఇఫ్ యూ నో ద లాంగ్వేజ్ వెరీ వెల్ భాష తలిచినట్లు బిల్డప్ కొట్టేయచ్చు దోజ్ ఆర్ యాస్ అండ్ నో ఎస్ అండ్ నో ఐ టెల్ ఐ టెల్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ టు యూ ఆల్ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఎక్కడికైనా పోయినప్పుడు ఎవరైనా చూడండి ఏదైనా ఫంక్షన్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ బయట వెళ్ళినప్పుడు చూడండి ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీతో మధ్యలో ఎస్ ఎస్ అప్పుడప్పుడు ఎస్ ఎస్ ఆ వాడికి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు అనుకుంటారు అప్పుడప్పుడు మధ్యలో నో 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 వరే వాడికి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు అనుకుంటారు అంత ఎందుకండి మీకు బాగా అర్థవంతమైన మూవీ టైప్లో చెప్తా చూడండి అందరూ ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ద మూవీస్ అందరు సినిమాలు చూస్తారు నా డాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ నేను కూడా చూస్తా సో అందరూ వాళ్ళ ఆ మూవీస్ బాగా చూస్తా ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరు మధ్యకాలంలో హీరో వెంకటేష్ గారు సినిమా వచ్చింది అట్ ద టైమ్ ఇన్ దట్ మూవీ వెంకటేష్ గారు వెంట దే టు ఇంటర్వ్యూ అట్ ద టైమ్ ద ఇంటర్వ్యూర్స్ ద బోర్డ్ మెంబర్స్ వర్ కండక్టింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ద గ్రూప్ డిస్కషన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ దే గ్రూప్ డిస్కషన్ వెళ్తూ ఉంటుందండి ఇన్ దట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఆల్ ద పీపుల్ దే హ్యావ్ స్పోకెన్ బ్యూటిఫుల్ అందరూ చక్కగా మాట్లాడుతుంటారు ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సెషన్ ద వెంకటేష్ హీరో వెంకటేష్ గారు యూజ్ ఓన్లీ ఓన్ వర్డ్ వెంకటేష్ గారు ఒకే ఒక్క పదం యూజ్ చేస్తారు చూడండి అక్కడక్కడ మధ్యలో హీ యూజ్ ఓన్లీ ఓన్ వర్డ్ యా 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 ఇట్ సెల్ఫ్ హీ యూజ్ ఓన్లీ ఓన్ వర్డ్ యా 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 మీన్స్ ఎస్ అంటే ఆయన బిల్డప్ కొట్టేస్తున్నాడు మై క్వశ్చన్ టు యూ ఆ అంటే యా 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 అని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఎస్ ఎస్ మాట్లాడుతున్నాడు మై క్వశ్చన్ టు యూ ఆ do you want to give build up in english language or do you want to speak in english language effective manner wherever you go build up kottal anukuntunnara angla bhashalo anarghalanga maatladal anukuntunnara yes of course angla bhashalo anarghalanga maatladal anukuntam pratyekkaru build up andaru kortam ande all the people build up ichcha andaru build up istaru meeru raani vallu bhay padalsina avasaram ledandi chaala mandi telugu people చాలా మంది తెలుగు పీపుల్ చాలా మంది తెలుగు స్టూడెంట్స్ భయపడుతూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచం విరుద్ధంగా మనం కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అప్పుడే మనకు సక్సెస్ వస్తుంది సో దట్స్ వై ఈ యాభై ఎనిమిది పదాలు నేర్చుకుంటే చక్కగా ఆంగ్ల భాషలో మీరు అనర్ఖలంగా మాట్లాడచ్చు జస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వర్డ్స్ కేవలం యాభై ఎనిమిది పదాలు ఫస్ట్ వర్డ్ షుడ్ బిహేవ్ ద నంబర్ వన్ డూ డాష్ డిడ్ షెల్ will am is or was were shall be will be can could may might should must would 19 how has had shall have will have may have might have should have must have would have could have how been has been had been shall have been will have been may have been might have been should have been must have been would have been could have been how to has to had to
these are the fifth tight helping cause once i am going to deliver do does did shall will am is or was were shall be will be can could may might should must would have has had shall have will have may have might have should have must have would have could have have been has been had been shall have been will have been may have been might have been should have been must have been would have been could have been how to has to had to need to needs to dare to dares to want to wants to wish to wishes to or to able to willing to going to use to and would like to every word now i am going to deliver from other tongue language to tongue language matru bhasha like prati padanni tarjuma chestanu chakka ga vinandi do chestanu does chestadu did chesanu shall will bhavishyatlo chestanu am prastham chestunnanu is prastham chestunnadu are prastham chestunnadu was gathamlo chestunnanu var gathamlo chestunnadu shall be will be bhavishyatlo chestu untanu can cheyagalanu could cheyagaligenu may might chestu cheyachu should cheyali must appudu cheyali would oka appudu chesevani hal hi matri chesanu has hi matri chesadu had gathamlo chesanu shall have will have bhavishyatlo chesi untanu may have might have chesi undochu should have chesi undalsindi must have tappuna chesi ఉండాల్సింది ఇప్పుడు హావ్ చేసి ఉండేవాడిని ఇప్పుడు హావ్ చేయగలిగి ఉండేవాడిని హావ్ బిన్ గతంలో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా చేస్తూనే ఉన్నాను హ్యాస్ బిన్ గతంలో ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఉన్నది హ్యాడ్ బిన్ గతంలో ప్రారంభించి గతంలోనే ఒకనక సమరక చేస్తూనే ఉన్నాను ఉన్నాడు ఉన్నది షల హావ్ బిన్ విల హావ్ బిన్ భవిష్యత్తులో కూడా చేస్తూనే ఉంటాను మే హావ్ బిన్ మై హావ్ బిన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు షుడ్ హావ్ బిన్ చేస్తూ ఉండాల్సింది మస్ట్ హావ్ బిన్ తప్పుడు చేస్తూ ఉండాల్సింది ఇప్పుడు హావ్ బిన్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు హావ్ బిన్ చేస్తూ ఉండగలిగేవాడిని హౌ టు హ్యాస్ టు చేయాల్సి ఉంది లేదా చేయాలి హ్యాడ్ టు చేయాల్సి వచ్చింది నీడ్ టు నీడ్స్ టు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది డే టు డే సుధారణ చేస్తాను ఆటో బాధ్యతగా చేయాలి ఏబుల్ టు చేయగలిగే స్థితిలో ఉన్నాను విల్లింగ్ టు చేయడానికి ఇష్టంగా ఉన్నాను గోయింగ్ టు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను యూజ్ టు ఒకప్పుడు చేసేవాడిని అండ్ వుడ్ లైక్ టు చేయాలి అనుకుంటున్నాను వన్స్ యు నోన్ దిస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హెల్పింగ్ గోస్ ఫ్రమ్ మదర్ టంగ్ లాంగ్వేజ్ టు టంగ్ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీ నర్ విల్ బి గోయింగ్ టు సెక్రెట్ ఇన్ అవర్ బాడీ నర నరాల్లో భాష జీర్ణించకపోతుందండి దిస్ ఇస్ ద వే టు గెట్ సక్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ విత్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నలభై ఐదు రోజుల్లో ఆంగ్ల భాష మీద అనర్ఘలంగా పట్టు సాధించవచ్చు దర్ ఈస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ జస్ట్ యూ మస్ట్ ఫోకస్ దార్టీ ఫైవ్ డేస్ యూ నీడ్ నాట్ వెరీ అబౌట్ ఆల్ దస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద గ్రామర్ రూల్స్ ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్ బిగినింగ్ లో గ్రామర్ అసలు ఆలోచించకండి అన్న ఒక్క పాయింట్ కూడా గ్రామర్ గురించి అసలు ఆలోచించకండి జస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వర్డ్స్ యాభై ఎనిమిది పదాల గురించి ఆలోచించండి కేవలం యాభై ఎనిమిది పదాలు పట్టు సాధించిన తర్వాత గ్రామర్ తర్వాత లేటర్ గా తర్వాత గ్రామర్ లో ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ మనము తర్వాత క్లాసెస్ లో నేర్చుకుందాం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో మనము యాభై ఎనిమిది పదాలు అందుకే నా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వెరీ బేసిక్ గా అసలు బేసిక్ గా ఎంత ఎలాంటి ఎలాంటి పర్సన్స్ వచ్చినా కూడా మనము ద ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఈ యాభై ఎనిమిది పదాల మీద ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అంటే ఏ పదాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడాలో తెలిస్తే దే విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆంగ్ల భాష అనర్గలంగా మాట్లాడతాడు అంటే ఇంగ్లీష్ రాక మీరు మాట్లాడలేదు అన్న అంటే ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డకి ఆంగ్ల భాష మీద పంచి పట్టుంది ప్రతి బిడ్డకి ఇంగ్లీష్ వచ్చు అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు అందుకే చాలా మంది చాలా సందర్భాలు అంటుంటారు సార్ చాలా మంది సందర్భాలు అంటుంటారు చూడండి సార్ ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే నాకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది సార్ సార్ ఏదైనా న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది సార్ అంటే ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే అర్థమవుతుంది న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు మనకు సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థమవుతుంది బట్ వీ కాంట్ గివ్ రిప్లై అందుకే చాలా సందర్భాలు అంటుంటారు ఎవరైనా మాట్లాడితే బాగా అర్థమవుతుంది సార్ కానీ రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను సార్ వై మీన్స్ ద ఓన్లీ ద రీజన్ బిహైండ్ దాట్ కేవలం ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటంటే యాభై ఎనిమిది పదాల మీద వేరియస్ డౌట్స్ వేరియస్ డౌట్స్ గెటింగ్ అని వర్ బ్రైన్ మీ మెదల్లో రకరకాల డౌట్స్ ఉండడం అంటే ఈజ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి వజ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి వర్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ అంటే ఒకప్పుడు చేసేవాడిని అని చెప్పాను కదా యూజ్ టు అన్నప్పుడు ఒకప్పుడు చేసేవాడిని అని మీనింగ్ చెప్పాము మరి ఈ పదాలు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వాడాలో తెలిస్తే మనం చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడచ్చు వేరియస్ డౌట్స్ గెటింగ్ అని వర్ బై ద బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దీస్ యూనివర్స్ వాట్ టు బిలీవ్ వాట్ నాట్ టు బిలీవ్ హూమ్ టు బిలీవ్ హూమ్ నాట్ టు బిలీవ్ వేర్ టు బిలీవ్ వేర్ నాట్ టు బిలీవ్ హౌ టు బిలీవ్ హౌ నాట్ టు బిలీవ్ దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హార్ట్స్ చాలా మంది సందర్భాల్లో ద బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ఈ భూ ప్రపంచంలో అత్యంత కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే అంటే ద బిలీఫ్ సిస్టమ్ ద వేరియస్ డౌట్స్ గెటింగ్ అని వర్ బ్రెయిన్ మనకు ఆంగ్ల భాష రాక కాదు మనకు ఆ భాషలో
वन बै वन मैं चूदा एग्जापल चूदा तरह क्लास में क्लियर एव्री वर्ड एव्री सेंट क्लियर एक्सप्लेन प्रति पदा ने तर्जमा चेन एव्री वर्ड एव्री सेंट फर् एग्जापल यू हू टेक् दिस वन फस्ट हेल्पिंग वर्ब शुड बी हिर् जू द फस्ट हेलिंग वर्ब शुड बी हिर् जू फस्ट हेलिंग वर्ब डू फस्ट हेलिंग वर्ब मन को जू second this did shall will ila oko oko chuddam for example first helping verb should be here do do means chestanu do and and chestanu chestamu chestavu chestaru so ila vastha varu then do and chestanu so yabe endi padanu nerchukunnam telugu lekku tarjuma chesi pettukunnam prathi padanu mana brain lo pettukunnam next how to speak mari english ela maatladali English ने लामात लड़ा लेंटे, it is depending upon sentences, वाक के निर्माण आलो। मन का आंगल भाषा में लामात लड़ा सोचते, आंगल भाषा ने कहा, ये भाषा में लामात लड़ा सोचना कुड़ा, वाक के निर्माण में तो depend आये तंदे। You must learn the sentence formation। अंत के ने नेटा नो, whatever we speak in the speak of, only in the form of sentences. Whatever we speak in the speak of, only in the form of sentences। मन भी ये लामात लड़ा सोचना कुड़ा, वो वाक के रूप हमलो � You have to learn the four types of the sentence formation. Naalu ko rakaala vaakhi nirmana manu nech calls or the four types of the sentence formation. So many kinds of sentence formation in English language. You have to take a grammar. Grammar pa kamne isko nte rak rakaala vaakhi nirmana manu kundi. In the beginning, you must focus the four types of the sentence formation. Kevalam naalu ko rakaala vaakhi nirmana manu nech calls nte chak kaga angla vaashan matra dach. What are those means? The first one. पॉजिटिव सेंटेंस पी एस एन एम पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड वन इंटरनगेटिव सेंटेंस आई एस एन एम इंटरनगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड वन नेगेटिव सेंटेंस एन एस एन एम नेगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन नेगेटिव इंटरनगेटिव सेंटेंस एन आई एस एन एम पॉजिटिव सेंटेंस इंटरनगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव इंटरनगेटिव सेंटेंस यह नाग रकाल वाक्य निर्माणा ने याब पदाल मन अल्लाई चस्ते यू विल गेट दू थर्ट टू वेस आफ् द सेंट फार्मेसन अटे इंग्ली पदा मन कुटे रेल मुफ रे रखा अनर्घन चपड़ रहा There is no doubt at all. You will be speaking in English language perfect manner wherever you go. Yakkada ko koi na no villa chappadam nerch kote rena thamu parendu vaki nirmanu chappagali gite. Nobody can be stopped in one day. Yau vudu ya padu nirmala apne dandi. So that's why positive sentence, interrogative sentence, negative sentence, negative interrogative sentence. In all of our kala vaki nirmanam chels kunda. You know very well about positive sentence. Manchi na apni choose thune vanna. Positive sentence is nothing but a sentence which is there in the form of like as an answering. Ye vaki mein the samadhan aur upamlo hotundo. Dhani manam positive sentence and tam. An interrogative sentence is nothing but a sentence which is there in the form of like as an questioning. ये वाक्य प्रश्न रूप में उठो दिन मन इंटरागेट सेंटेंस अटा यू नोट वेरी वेल अबउट दट वन नेगटिव सेंटेंस ए सेंटेंस विच इज देर इन द फॉर्म आफ् लाइक एज दिएट नगेशन नाट ये पनते चयन राो को नैगटिव माटड़ता दगटिव सेंटेंस अटा नगटिव इंटरागेट सेंटेंस इज नथिंग बट सेंटेंस विच इज देर इन द फॉर्म आफ् लाइक एज नाट नाट मन नगेट मन प्रश्नों दाने मैं नैगट् इंट्रोगेट सेंटे अटा सो मन नाग रकल वाक्य निर्माण में फस्ट आफ् आल डू चूदा डू डू अटे चस्ता अटे दी नाग रकल चूँ मन नाग रकल चस्ता पाजिट सेंटा इंट्रागेट सेंटे चयन नैगट् सेंटे नैगट् क्वेश्चन चयना फर् एग्जापल हाव टू टेक् वन मोर् वर्ड ने 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 नेर्चना फर् एग्जापल माटता स्पीक अरस्ता अरस्ता अरवन अरवना को अयो को अलगता चाल मंदिर सिस्टर्स चूँ मन इन चूँ चल अक् मन अक्ल चूँ चुनाव अलग अंत अलगता अंत ने अलगता 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 पाजिट अलगता अयो अलगन अलगना फर् एग्जापल नीता अंत वेलिपोड़ पनी वेलिपोता वेलिपोता अयो वेलो 
వెళ్ళనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈట్ తింటాం కదా తింటాను తింటానా అయ్యో తినను తిననా సో వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ నీకు ఏమైతే తెలుగులో పదాలు ఉన్నాయో ప్రతి పదాన్ని మనం ఇలా తర్జుమా చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇలా నాలుగు రకాల వాక్య నిర్మాణానికి నువ్వు ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే చక్కగా ఆంగ్ల భాష నీ మెదుల్లోకి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో నీ బుర్రలేకు వచ్చేస్తుంది సో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హెల్పింగ్ హౌస్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే డూతో మనం అప్లై చేద్దాం అంటే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మనకి చూడండి సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే మీకు బాగా తెలుసు నేను తర్వాత గ్రామర్ క్లాసుల్లో కానీ తర్వాత క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఎవర్ ద సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్ అయినా కానీ విల్ బి దే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్ యూ నోన్ వెరీ వెల్ అబౌట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది మనకు స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్ మనకు బాగా తెలుసు ఇక్కడ మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కోసం కాబట్టి మనం ఈ మెథడాలజీలు నేర్చుకుందాం దీన్ని కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తాం చూడండి కొద్దిగా మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అదే 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 సెంటెన్సే ఇక్కడ మనము హెల్పింగ్ వర్బ్ని వాడడం నేర్చుకుంటున్నాం యూ మస్ట్ లోన్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ వేర్ ఎవర్ యూజ్ సెంటెన్సెస్ యూ మస్ట్ యూజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ యూ మస్ట్ యూజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని వాడడం నేర్చుకోండి చాలా సందర్భాల్లో మనం ఇది ఒక్కటి మర్చిపోతూ ఉంటాం ఇది మర్చిపోతే సెంటెన్సెస్ మనం ఇంగ్లీష్లో అనుకూలంగా మాట్లాడలేము కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అనే కేసులో స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపుల్లో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడడం నేర్చుకోండి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యాభై ఎనిమిది హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యాక్చువల్లీ గ్రామర్ సజెస్టెడ్ టు వర్స్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద ట్వంటీ ఫోర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆంగ్ల భాష గ్రామర్ ప్రకారం మనము ఇరవై నాలుగు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి చాలా గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు అందరూ మనకు తెలిసింది మనం చూసాం మనం మళ్ళీ చెప్తారు వీడియో అంటే హెల్పింగ్ ఒక షాప్ అయింది ఉన్నాయి అని చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్స్ అంతా వీళ్ళు వాట్స్ అవర్ వీడియో చాలా మంది గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు అంతా చూసిన తర్వాత వీడియో ఏంటి యాభై అయింది ఉన్నాయి బికాస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ దోస్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ వాట్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ ద బుక్స్ అండ్ దే హ్యావ్ డెలివర్ ద వండర్ఫుల్ లెక్చర్స్ గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు రాసినటువంటి అన్ని బుక్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ సారాంశాన్ని అంతా తీసుకొని నేను కొత్తగా యాభై ఎనిమిది పదాలు అన్నిటిని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని ఇక్కడ చేర్చాను అంటే యాభై ఎనిమిది పదాలతోనే భాష మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అందుకోసం మరి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అడిగితే ఇరవై నాలుగే ఉన్నాయి గ్రామర్ ప్రకారం బట్ మిస్టర్ శేఖర్ సార్ ద రైజ్ మాస్టర్ మిస్టర్ శేఖర్ సార్ ప్రకారం రాజశేఖర్ యాదవ్ ప్రకారం మీరు యాభై ఎనిమిది పదాలు మీరు ఫోకస్ చేయండి అందులో ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి యూజ్ చేస్తున్నాం మనము డూ మన సబ్జెక్ట్స్ మనం తెలుసు సబ్జెక్ట్ యూ ప్రనౌన్స్ యూ నాట్ మెరీ వెళ్ళబడు సబ్జెక్ట్ యూ ప్రనౌన్స్ మనకి సెవెన్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ దేర్ ఆర్ ద సెవెన్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఐ వి యూ దే హీ షీ ఇట్ దేర్ ఆర్ ద సెవెన్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఏడు సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ మెయిన్ వర్బ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ మీకు డౌట్ హియర్ మెయిన్ వర్బ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సమ్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి లక్షల్లో ఉన్నాయి అంటే వాట్ ఎవర్ వీ డూ అన్ యాక్షన్ మనం ఏ పని అయితే చేస్తామో వాట్ ఎవర్ వీ వర్క్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ వర్క్ మనం ఏ పని అయితే చేస్తామో అది ఒక పని పని తెలిసేసి ప్రతి పదము వర్బే కాబట్టి మనం చాలా పనులు చేస్తాం కాబట్టి అవి లక్షల్లో ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే చక్కగా నా పుస్తకంలో చక్కగా నా పుస్తకంలో దాదాపు ఫైవ్ థౌజండ్ వర్బ్స్ నేను మెయిన్ వర్బ్స్ ఐదు వేల వర్బులను ఒక్క దగ్గర చక్కగా చేర్చి పెట్టాను మీకు చక్కగా మరి ఐదు వేలు నేర్చుకోవాలి సార్ అట్లీస్ట్ యూ మస్ట్ లర్న్ దట్ వన్ థౌజండ్ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ ఒక రెండు వేల నుంచి ఒక మూడు వేల వరకు మధ్యలో ఒక వెయ్యి రెండు వేలు ఆ మధ్యలో నేర్చుకోండి చక్కగా మీరు మెయిన్ వర్బ్స్ మీద కమాండ్ తెచ్చుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ లాంగ్వేజ్ హచ్చు నాకంటాను ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఫాలోస్ ఇది హచ్చుకు లాంటిది ఆటోమేటిక్గా మనం వెనకాల వస్తుంది అంటే సబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ ఎలా మారాలో కూడా మనము ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం కాబట్టి మనకు సబ్జెక్ట్స్ తెలుసు హెల్పింగ్ వర్బ్ తెలుసు మెయిన్ వర్బ్ ఒకటి తీసుకుందాం ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో నేర్చుకుందాం వెరీ సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం
past tense form, past participle form. Which means, prati varupa kya idh rupa lontai? Base form, base form for hushi it. ING form, also continuous, also it's called as a continuous form. Then ningu varaka progressive form anta. Alage present participle form ani kuda anta. Past tense form and past participle form of the verb. So, ila varupa kya idh rupa lontai? Now, learn ante ante, nerchi ko vadam, learn ante, nerchi ko nota, nerchi ko vadam. Nerchi ko vadam, nerchi ko vadam. You know, for example, नैन इंग्ली ने चुनाव वेरी सिंपल नैन इंग्ली ने वेरी सिंपल ना नैन इंग्ली ने अटे ना आंग्ल ने अलाता ने सिंपल दीन प्रकार ई लर्न आबजेक्टे इंग्ली ई लर्न इंग्ली ई लर्न तमिल ई लर्न यू लर्न इंग्ली शी लर्न इंग्ली ही लर्न इंग्ली सो ई लर्न English. Then English next come down. For example, then English next come down. One bit of Japan. For example, everyone at Oxford student are not. So then English next come down. Sir, are not. So English next come down. I learn English. Man, I'm not. Allah and Tapu. Man, we helping or boredom. Whenever we stress upon some sentences, whenever you give to the guarantee to those persons, we stress upon some sentences. When we give the emphasis. वाक्या नोक्की चपा यू मस्ट यूज डू इज हेलिंग वर्ब डू अने हेलिंग वर्ब मन वाड़ा अटे ना खचिंग ने खचिंग वस्ता फर् एग्जापल मेरा अड़गर सर सिमक सर वस्ता सिस्तान चपेर नमले सर चाल बिजी उ कम के टाइम उ कम्मे विधि चपाते खचिंग सिमक वस्ता अरे खचिंग वस्ता खचिंग माटाड़ता नीको खचिंग ने अंटा चूसरा सो लाइक दट वर्ड यू मस्ट लर्न अटे इन मैं पाजिट सेंटे चूदा अदे मैं पाजिट सेंटे मैं चक्कर चूदा फर् एग्जापल इप्ड चूदा पाजिट सेंटे इंट्रोगेट सेंटे नैगट् सेंटे नैगट् इंट्रोगेट सेंटे मन के उसे मन चूदा डू ईज हेलिंग वर्ड डू ईज हेलिंग वर्ड पाजिट सेंटे मैं ने अटे ने अंत सिंपल चपा लर्न इंग्ली लर्न इंग्ली लर्न स्पोकन इंग्ली लर्न इंग्ली लर्न इंग्ली ने 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 जनरल ऐसा कामन ऐसे रुटी ऐसा अभी दीन को मन स्ट्रेस अपने नोक्की चपा ग्यारंटी चपा यू मस्ट यूज लाइक दिश लर्न इंग्ली ई डू लर्न इंग्ली नैन खचित खचित आंग्ल आंग्ल ने आंग्ल ने खचित नेर्चा विच इज का पाजिट सेंटे नचित आंग्ल ने दिश का पाजिट सेंटे सो हाउ टू मेक् द क्वेश्चन मन क्वेश्चन चयन रे अंदे स्ट्रक्चर मैं फावल एंकंटे मन स्ट्रक्चर फाकं सबजेक्ट प्लस वर्ब प्लस आबजेक्ट मेथडालजी में मैं हेल्लामको क्वेश्चन चयन चाल कष्ट अंक चाल मंद चूँ बटर इंग्ली बैठ चूँ अब मैं गमस्टा कमिंग अटा फोन कमिंग कमिंग अटाड़ो अच्छी ईटिंग ईटिंग गोइंग 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 अं चूँ मेन वर्ब तो पाजिट सेंटे माटा इंट्रागेट सेंटे माटा सो इधे आपेदम इपटी अंक इंटरागेट सेंटनस एला चेयरेंटे हेलिंग वर्ब्स वाड़ ने चक्कर इंटरागेट सेंटे चयु वेरी सिंपल हाउ टू मेक् द इंटरागेट सेंटे इंटरागेट सेंटे एला तैयार चेला इट्स वेरी सिंपल इन दिस पाजिट सेंटे इन दिस पाजिट सेंटे यू हाव टू फैंड फस्ट आफ् आल दिंग वर्ब यह पाजिट सेंटे हेलिंग वर्ब मन फैंडा यू नाट वेरी गुड दिस्ज द ईजिएस्ट मेथडालजी फैंड चाल चक्कर ईजी उ कदा सबजेक्ट मन बात लर्न इज मेन वर्ब मन बात 
इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट हेल्पिंग और पेंटिंग का डू डू इज एन हेल्पिंग डू हेल्पिंग वर्ड का जस्ट यू हैव टू टेक द डू इज हेल्पिंग वर्ड यू हैव टू पुट द सब्जेक्ट द बिफोर इट सेल्फ वेरी सिंपल ना जस्ट हेल्पिंग वर्ड में तीस कोचे सब्जेक्ट तो मुंड पेटर रख कौन दे आदि क्वेश्चन आई पता दे इट्स वेरी सिंपल फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल चुनाने डू तीस कोचे सब्जेक्ट मुंड पेटर हम सब्जेक्ट एंडी आई अंटे वेरी सिंपल डू आई डू आई मींस सेम डू आई � do I learn English? Question very simple. You have to take the do is a helping verb and put the subject the before itself. Subject to mundu respect peta man. The simple do mundu peta. Do I learn English? Question mark. Nenu kachi tanga nenu kachi tanga anglam ni anglam ni nechi kunta na nechi kunta na. Question mark. नेर कच्चे तंग आंगलम ने नेर चुकुंता ना अंदर आंगलम नेर चुकुंता ना क्वेश्चन जस्ट करना विच मींस सेल्फ क्वेश्चन ने नेर चुकुंता ना ने नस्ता ना ने बेल्टा ना डू आई गो देर डू आई आस्क ए क्वेश्चन टू यू ने मेरे मालूम प्रश्न रखता ना डू आई गो देर ने ना कर केलता ना डू आई स्पीक इन इंग्लिश � do I eat something? Do I eat biryani? Do I biryani? So like this one, you have to make the questions. You have to make questions. Coming, going, eating. So, do I learn? Do I eat? Do I speak in English? So like that one, you have to make them. It's very simple. Sir, how to make it out, to make it out here? Sir, how to make a negative sentences? Negative sentences, it's very simple. Just you must use the not. Not an word, manamu, helping verb, yad chayal suntadi. ये ना टेकने टेकने पेट कोड ना ना सेंटेंस वस्तु लो ये वाक्य निर्माण मंदिर का था ये वाक्य निर्माण लो नाट में मानो ये करने टेकने प्लेस चाहिए कोड दो ये हाउ टू मिंगल दिस वन डा नाट इस डी हेल्पिंग वर्ड अंडे हेल्पिंग वर्ड में के मात्र में मानो नाट नहीं आच्छे आल्सो डा अंडे डू प्लस नाट ड don't, don't. Do plus not equals don't. Or do not. So, you do. Nen kachitanga anglam nech kunta na jepe na. Nech kunta na an question chesa no. Yen jesa am negative lo matlar tam. Nen nech ko no an jep tam. Ante nenu kachitanga nenu kachitanga anglam ni kachitanga ni anglam ni nech ko no. नेच्छु कोनो एम सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस ने कच्चे तंगा आंगलम नेच्छु कोनो ने कच्चे तंगा आंगलम ने नेच्छु कोनो मेरे चप्पन इप्रो मेरे सेंटेंस फॉर्म चेने इट्स वेरी सिंपल चुनने एम डी डू प्लस नॉट इक्वल स्टो डू नॉट नेच्छु कुंटा नंटे आई डू लर्न अन्ना नेच्छु कोनो नंटे एस वेरी सिंपल अंते English. I do not learn English. Ante, I do not learn English. In Anglam ne, nechu kono. Inko ka vela kuri chappachu. Simple form. I don't learn. I don't learn English. I don't learn English. Nen kachchi tanga Anglam ne, nechu kono. Mat chal sanda bala anta ta. Nen ni to rano. Nen ni to vela no. नहीं तो मार्ट लार ना। I don't speak with you. I don't speak. नहीं तो मार्ट लार ना सुना। I don't speak with you. नहीं तो मार्ट लार ना। I don't eat biryani. नहीं biryani तीन ना ना। I don't talk. नहीं मार्ट लार ना। I don't beat you. नहीं quarter ना। I don't come with you. नहीं तो राना। I don't watch that movie. नहीं ना सिनेमा छोड़ ना। I don't like that one. नहीं का दिस्तु मुंडा दो। so like that one. And the chayyanu and negative law, you do plus 
not do not or don't so it's very simple negative interrogative sentence ela cheyala నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ మనము ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం అంటే నెగటివ్ సెంటెన్స్ని కూడా ప్రశ్నించాలి యాక్చువల్లీ ద కాన్వర్జేషన్ షుడ్ బి స్టాప్డ్ హియో కాన్వర్జేషన్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడితో ఆగిపోవాలండి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ యాక్చువల్లీ ఈ మూడు వాక్య నిర్మాణంతో కాన్వర్జేషన్ ఆగిపోవాలి సమ్ టైమ్స్ ఇట్ వోంట్ అసలు ఆగదు చూడండి ఎందుకంటే మన చుట్టూ అరౌండ్ విత్ ఆస్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ మ్యాన్ ఆఫ్ పీపుల్ అరౌండ్ విత్ ఆస్ మన చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ పీపుల్ ఉంటారు చూడండి నాన్న ఆల్వేస్ మీ చుట్టూ నా చుట్టూ అందరు చుట్టూ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటారు అంటే ఏదో ఒక తప్పుని ఎత్తి చూపుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ కోసం పుట్టిందే ఈ నెగిటివ్ ఇంటర్నోగేటివ్ సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఇంటర్నోగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా అంటే చాలా సందర్భాల్లో చూడండి ఏదైనా ఒక పని చేస్తాను అని చెప్తాం చేస్తానా అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటాం చెయ్యను అని చెప్తాం ఇక్కడితో ఆగిపోవాలా మళ్ళీ జనాలు ఏం చేస్తారు తెలుసా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు నెగిటివ్ పీపుల్ నెగిటివ్ను కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు అంటే నెగిటివ్ను కూడా ప్రశ్నించేదాన్నే నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం అందుకు వాళ్ళ కోసం పుట్టింది సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అని నన్ను మీతో చెప్పారు నాతో మీరు చెప్పారు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను అని నేర్చుకుంటాను అని చెప్పారు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డౌట్ వచ్చింది అమ్మో చాలా ఉంది సిలబస్ ఇలా నేర్చు అవుతుందా కష్టంగా ఉంది కదా నేను నేర్చుకుంటానా అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నారు తర్వాత వెంటనే నేర్చుకోను అని చెప్పారు వెంటనే ఫోన్ చేసి నేర్చుకోను సార్ అని చెప్పారు నేను ఇప్పుడు వదిలేయాలి మీరు మీతో ఇక్కడేమో నేర్చుకుంటానని చెప్పారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేర్చుకుంటానని మీకు మీరు సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ చేసుకున్నారు తర్వాత వెంటనే ఫోన్ చేసి నేర్చుకోను అని చెప్పారు ఇక్కడితో ఆపేయాలి కాన్వర్జేషన్ మళ్ళీ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పీపుల్ మళ్ళీ నెగిటివ్ ప్రశ్నలు చేస్తుంటారు అంటే మళ్ళీ మీరు అంటే నేను క్వశ్చించాను మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించా అనుకోండి ఇలా నేర్చుకోవా నీ వల్ల కాదా నువ్వు ఇంతేనా ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పాను చేసుకుంటానా అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను వెంటనే మీకు చెప్పాను నేను అయ్యో సారీ నేను పెళ్ళి చేసుకోను మళ్ళీ మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు అంటారు ఏం పెళ్ళి చేసుకోవా ఇలాగే ఉంటావా ఇలాగే ఒంటరిగా బతికేస్తావా నీకంటూ తోడొద్దా ఇలా అంటే నెగిటివ్ను కూడా ప్రశ్నిస్తారు చేసుకుంటాను చేసుకుంటానా చేసుకోను చేసుకోనా వెళ్తాను వెళ్తానా వెళ్ళను వెళ్ళనా మాట్లాడతాను మాట్లాడతానా మాట్లాడను మాట్లాడనా అలుగుతాను అలుగుతానా అలగను అలగనా సో లైక్ దట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి నంబర్ ఆఫ్ హోప్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చాను నా టైం నా బుక్స్లో చక్కగా వర్ణించాను ప్రతి పదాన్ని వర్ణించాను ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం వెరీ సింపుల్ సో నేర్చుకుంటానా వెరీ సింపుల్ ముందు ఎలా చేసామో హెల్పింగ్ వర్బుని తీసుకొచ్చి ముందు ఎలా పెట్టామో ఇక్కడ నెగిటివ్ హెల్పింగ్ వర్బుని తీసుకొచ్చి ముందు మనం పెట్టడమో చేయాలి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ డూ ప్లస్ నాట్ ఉంది కదా దీస్ టూ వర్డ్స్ ఈ రెండు పదాలను విడగొట్టాలా డూ నాట్ ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు నన్న పెద్ద తప్పు చేస్తుంటారు చాలామంది డూ నాట్ ముందు తీసుకొచ్చి పెట్టకూడదు జస్ట్ దీస్ టూ వర్డ్స్ ప్లిట్ దీస్ టూ వర్డ్స్ అండ్ పుడ్త సబ్జెక్ట్ బెడిల్ దిస్ వన్ ఆ రెండింటి మధ్య సబ్జెక్ట్ పెట్టాలి అంటే విడగొట్టి జస్ట్ స్పీడ్ దిస్ టూ వర్డ్స్ అండ్ పుట్ దట్ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు మనము విడగొట్టాం కదా ఇప్పుడు పెడితే డూ ఐ నాట్ లెర్న్ డూ ఐ నాట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ డూ ఐ నాట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ మార్క్ డూ ఐ నాట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోనా అంటే నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోనా ఇది వెరీ సింపుల్ ఇది ఒకటే పదం కదా దీన్ని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు పెడితే సరిపోతుంది అంటే జోన్ టై లోన్ జోన్ టై లోన్ జోన్ టై లోన్ ఇంగ్లీష్ నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోనా జోన్ టై లోన్ ఇంగ్లీష్ నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోనా ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలా సో జోన్ టై లోన్ ఇంగ్లీష్ నేను ఆంగ్లంని నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకోనా నేను ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకోనా నేను ఖచ్చితంగా ఆంగ్లంని నేర్చుకోనా అంతే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఏది మాట్లాడాల్సి వచ్చినా కూడా నాలుగు రకాల వాక్య నిర్మాణంతోనే మనం మాట్లాడతాం అందుకే వాట్ ఎవర్ వి స్పీక్ ఇన్ ద స్పీక్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటాను వాట్ ఎవర్ వి స్పీక్ ఇన్ ద స్పీక్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ప్రతి వాక్య నిర్మాణంలో ప్రతి వా ప్రతి వర్డ్ని మనము ప్రతి పదాన్ని వాక్య నిర్మాణంలో తర్జుమా చేసి పెట్టుకోవాలా అంటే ఒక వర్డ్ని తీసుక
మాట్లాడతాను వెళ్తాను తింటాను అనేది ఏదైందో అది యాభై ఎనిమిది పదాలకి అప్లై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోడ్ వెరీ సింపుల్ అన్న ఇంకోటి దీంట్లో చూడండి దిస్ ఈస్ కాల్ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ ఇది మనకు మనం సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ అంటాం దీన్ని సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ ఇది అంటే ఇంట్రోగేటివ్ అంటే మనకు మనం సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ మనం ఎప్పుడు కూడా మనకు మనం క్వశ్చన్ చేసుకోము కదా అవతల వ్యక్తులను కూడా మనం ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం మనకు బాగా తెలుసు అంటే ఇతరులు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అంటే వేరే వ్యక్తులను ప్రశ్నించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అంటే ఇది సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మనం మేక్ చేయాల్సి వస్తే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ దెర్ ఆర్ నైన్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ తొమ్మిది డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ మనకు ఉన్నాయి వాటిని డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ అని మనం అంటూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాను మనకు బాగా తెలుసు ఇవన్నీ మీకు బాగా తెలుసు కొద్ది ప్రాక్టీస్ పెట్టాలా మాట్లాడడానికి అలవాటు చేసుకోవాలి అంతే సింపుల్ వెరీ సింపుల్ తొమ్మిదో తొమ్మిది పదాలు ఉన్నాయి ఈ తొమ్మిది పదాలు దీని ముందు పెడితే మనకు ఫుల్ ఫామ్ ద క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ నైన్ వర్డ్స్ వాచ్ వై వే వెన్ విచ్ హూజ్ హూ హూమ్ హౌ సో దీస్ ఆర్ ద నైన్ వర్డ్స్ వాట్ వై వే వెన్ విచ్ హూజ్ హూమ్ హౌ హూ దీస్ ఆర్ ద నైన్ వర్డ్స్ ఈ తొమ్మిది పదాలు ఈ తొమ్మిది పదాలు ఏ పదం తీసుకొచ్చి పెట్టినా కూడా ఫుల్ ఫామ్ ద క్వశ్చన్ అయిపోతుంది వెరీ సింపుల్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు డూ ఐ లో అని అనింది కదా డూ ఐ లో అని ఇంగ్లీష్ అన్నాను నేను ఎలా నేర్చుకుంటాను నేను ఎలా నేర్చుకుంటాను వెరీ సింపుల్ ఎలా అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏంటి డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ ఒకటి ఉంది మనకు ఎలా ఎస్ వెరీ సింపుల్ హావ్ హావ్ ఏం పెట్టాలి మనం ఇక్కడ హావ్ ఎలా హావ్ హౌ డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ హౌ డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకుంటాను హౌ డూ ఐ గో దేర్ నేను అక్కడికి ఎలా వెళ్తాను హౌ డూ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ నేను ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతాను హౌ డూ ఐ టేక్ దిస్ వీడియో నేను ఈ వీడియో ఎలా తీస్తాను హౌ డూ ఐ మీట్ యూ నేను మిమ్మల్ని ఎలా కలుస్తాను హౌ డూ ఐ ఈచ్ నేను ఎలా తింటాను సో ఇలా సింపుల్ హౌ నాట్ ఓన్లీ హౌ ఏ పదం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ పెట్టాం అనుకోండి వాట్ డూ ఐ లర్న్ వాట్ డూ ఐ అంత సింపుల్ వాట్ డూ ఐ ఇప్పుడు హౌ ప్లేస్ ఏం పెట్టాం వాట్ పెట్టాం వాట్ అంటే ఏంటి మీ బాగా తెలుసు ఏమి వాట్ వాట్ డూ ఐ లర్న్ వాట్ డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ నేను ఏం ఆంగ్లం నేర్చుకుంటానో అంటే బ్రిటన్ నేర్చుకుంటావా ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ ఇంగ్లీష్ లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వరల్డ్ వైడ్ లాంగ్వేజ్ వాట్ డూ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ నేను ఏం నేర్చుకుంటాను హౌ డూ ఐ లర్న్ సో ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాను వెరీ సింపుల్ ఎప్పుడు అంటే ఎస్ మీకు బాగా తెలుసు అంతే సింపుల్ వెన్ when do i learn english nenu anglam eppudu nerchukuntanu when do i go there nenu eppudu elthanu when do i ask you nenu meetho em eppudu adugutanu when ante eppudu ante meer ee full form of the questions kuda meer baaga practice cheyala na pustakamlo chakkaga prathi padani with pictureization form structureization form with a lot of examples tho prathi padani nenu na pustakamlo badranga badra parchanu anduke i have i have written as a nine values to speak in english language tomide angla pustakalu ra chinna chinna pustakalu chakka unda adbhutanga unda oka grammar pustakam maatrame 900 pages tho maha grandham laga undi ante means grammar ekku kada ante prathi point man dantlo pen to pen explain chesanu so speak in english language in the beginning beginning lang la bhashalo me maatladalu chuste prati padani na pustakamlo badranga badra parchanu every word clear ga explain chesanu with pictureization form structureization form with a lot of examples tho prati padani pustakamlo badranga badra parchanu anduke first of all me degara volume 3 und anukondi first 15 days ni pustakam chakkaga complete chesesayali meeku angla bhashalo me pattu vastadi namakam vastadi then you have to go for proceed rest of the kites ma ke maithe books unnayo avanni meer follow aithe mana books follow aithe chakkaga angla bhashana maatladochu there is no doubt at all so meeru ila 9 padalu prathi padalu ni pustakamlo badranga badra parichanu prathi word ni teeskoni 232 ways lo 232 rakala explain chesanu ante ee do ane padanni teeskunte manu ila cheppochu i don't like that one for example you have take one more word so id artham ayinda chudandi do ante chestanu learn ante nerchukuntanu ani kada so ee padanni manam main verb ni ee do helping verb sahayam tho nalugu rakala vakya nirmanamu manam ila cheptam ante oka pani chestanu oka pani tho maatladtanu velthanu i do go there for example nenu astanu i come i do come do i come i don't come don't i come so like that one ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆమె వస్తుంది అని చెప్పాలా షీ కమ్స్ షీ డస్ కామ్ డస్ షీ కామ్ 
she doesn't come doesn't she come so ila he comes atana astadu he does come atana astadu kachithanga vastadu does he come atana astada he doesn't come atan raadu doesn't he come atan raada for example like that one and you have to practice more and more verb forms oka 10 verbs lu iskoni meeru meer apply chesi ee naalugu rakala vakya nirmanam tho apply chesthe chakka ga untundi alage nine words wh words unnai kada avu kuda practice cheyandi prathi padam tho practice chesthe oka 10 10 sentences meer raayagaligithe own ga chakka ga angla bhasha ni meeru develop chesukochu for example you have to take to one more uh, helping word do ayipoyindi kada inkoka word explain chestha chudandi for example inkoka teeskundam uh, do tarvata okati inkoka teeskundam e teeskundam simple ga చూడండి డూ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ తీసుకుందాం డిడ్ అంటే పాస్ట్ ఒక పని అయిపోయింది థర్డ్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మనం మన దాంట్లో మూడో మూడో మూడవ పదం ఇది డిడ్ తీసుకుందాం డిడ్ అంటే చేశాను డిడ్ అంటే చేశాను డిడ్ అంటే చేశాను చేశాము చేశావు చేశారు చేశాడు చేసింది ఇలా వస్తాం మనకి అంటే చేశాను అయిపోయింది ద యాక్షన్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ డిడ్ మీన్స్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్ నవ్ ఐ కుడ్ గివ్ యూ వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఐ కుడ్ గివ్ యూ డిడ్ ఈజ్ అ వర్డ్ డిడ్ ఈజ్ ఎ హెల్పింగ్ వర్డ్ ద యాక్షన్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కంప్లీటెడ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ గతంలో ఒకనొక సమయంలో ఏదైనా ఒక పని అయిపోయింది అని చెప్పేది డెడ్ ఒక పని అయిపోయింది అని చెప్పేది డెడ్ కాబట్టి డెడ్ని ఎలా వాడాలో ఇంగ్లీష్లో మనము తెలుసుకోవాలి సో లైక్ దట్ వన్ సో డిడ్ అంటే చేశాను అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను అని చెప్పాల్సి వస్తే లర్న్ నేర్చుకున్నాను అంటే ఏంటి లర్న్ సో నేర్చుకోవడం ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో మనము లర్న్ నేర్చుకున్నాను అంటే లర్న్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి ఏంటి గెస్ ఏది లర్న్ learned or learned double form of the verb ante learned nik thondra gurtu raled anukondi learned gurtu raled anu for example speak ante maatladta maatladam speak past tense enti ante a spoke not spoken spoke చాలా మంది స్పోక స్పోక్ అని అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు స్పీక్ పాస్ట్ అండ్స్ స్పోక్ స్పీక్ పాస్ట్ అండ్స్ స్పోక్ ఒకవేళ మీకు తెలియదు అనుకోండి ఈ స్పోక్ స్పోక స్పోక్ అనేది డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి కాన్వర్జేషన్లో వెరీ సింపుల్ డిడ్ ప్లస్ స్పీక్ ఈక్వల్స్ టు డిడ్ ప్లస్ స్పీక్ డిడ్ ప్లస్ స్పీక్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి స్పోక్ did plus speak equals to spoke alage did plus learn did plus learn equals to learned did plus go meek baat telusu did plus go em vastadi went meek went telledu anko bhay padal sosam le did plus go went very simple did plus talk talk like that one so meeru edaina simple ga ila meeru make chesukochu ippudu for example did tho oka sentence chuddam chudandi for example nenu nerchukuntanu anedi do tho chusam nerchukunnanu anedi did tho chuddam do ante nerchukunta nerchukuntanu did ante ayipoyindi pani so for example a chuddam nerchukunnanu for example నేను ఇక్కడ తెలుగులో రాస్తాను మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్నాను అయిపోయింది నేర్చుకున్నాను అయిపోయింది నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను అయిపోయింది పని నేను తిన్నాను అయిపోయింది నేను వచ్చాను అయిపోయింది క్లాస్ అయిపోయింది క్లాస్ ముగించేసింది అయిపోయింది మీరు నోట్స్ రాసుకున్నారు రాసుకోవడం అనే పని అయిపోయింది సో నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నాను వెరీ సింపుల్ చెప్పండి నేను అంటే వెరీ సింపుల్ హాయ్ నేర్చుకోవడం ఏమంటాం లర్ నేర్చుకున్నాను అంటే డిడ్ ప్లస్ లర్ అంతే సింపుల్ ఐ డిడ్ 
learn yani anglam i did learn english i did learn english i did learn english leda dinne i learned i learned english leda i learned english so ila idem sentence meek telsu this is called positive sentence next then question cheddam ante interrogative sentence ante nenu anglam ni nenu anglam ni nerchukunnana nerchukunnana nenu anglam ni నేర్చుకున్నాను క్వశ్చన్ చేద్దాం వెరీ సింపుల్ మీకు ఇందాక నేర్పించాను కదా క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలి వెరీ సింపుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్పింగ్ వర్క్ అండ్ పుట్ ద సబ్జెక్ట్ ద బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే హెల్పింగ్ వర్క్ని తీసుకొని సబ్జెక్ట్ ముందు ప్లేస్ చేస్తే మనకి క్వశ్చన్ ఫామ్ వచ్చేసాయి అంటే డిడ్ ఐ డిడ్ ఐ లర్న్ డిడ్ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ డిడ్ ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకున్నానా very simple did plus not equals to did plus not equals to didn't very simple or did not nen nerchukoledu meeru cheppandi ippudu very simple nenu anglam ni nerchukoledu nenu anglam ni nenu anglam ni nerchu nerchukoledu నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఇదేం సెంటెన్స్ నాన్న నీకు బాగా తెలుసు ఇంత బాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇదేం సెంటెన్స్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ నేర్చుకోలేదు ఎలా చెప్తారు సింపుల్ ఐ డిడ్ నాట్ ఐ డిడ్ నాట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఐ డిడ్ నాట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ దీన్ని ఇంకో రకంగా చెప్పచ్చు ఐ డిడింట్ లర్న్ ఐ డిడింట్ లర్న్ ఐ డిడింట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఐ డిడింట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ నేను ఆంగ్లంని నేర్చుకోలేదు ఐ డిడెంట్ కమ్ నేను రాలేదు ఐ డిడెంట్ గో దే నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు ఐ డిడెంట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ నేను ఏమి అడగలేదు ఐ డిడెంట్ బీట్ యూ నేను మిమ్మల్ని కొట్టలేదు ఐ డిడెంట్ టీచ్ యూ నేను మీకు బోధించలేదు ఐ డిడెంట్ లర్న్ నేను నేర్చుకోలేదు సో లైక్ దట్ వెరీ సింపుల్ దేని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తే నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే నేను ఆంగ్లంని నేను ఆంగ్లంని నేర్చు కోలేదా నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోలేదా ఇందాకే చెప్పాను డిడ్ ప్లస్ నాట్ ఉంది కాబట్టి టూ వర్డ్స్ జస్ట్ స్ప్లిట్ దిస్ టూ వర్డ్స్ రెండు పదాలని విడగొట్టి మధ్యలో సబ్జెక్ట్ పెట్టాలా అంటే ఇవి రెండింటిని విడగొట్టి మధ్యలో సబ్జెక్ట్ మనం పెడితే మనకి నెగిటివ్ ఇంటర్ ఐడి సెంటెన్స్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ డిడ్ ఐ డిడ్ ఐ నాట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ Did I not learn English? Or very simple. You can write your pulse as that. Didn't I learn? Didn't I learn? English? Question mark. Question mark is a must. Didn't I learn English? I don't know how to teach you. For example, I don't know how to teach you. 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 There is no doubt at all. You must learn English. this 58 helping goes there is no doubt that you can speak in english language effective manner wherever you go ekkadu peda kuda angla bhasha anukalanga maaro maatladochu very simple ikkada nenu i ane subject tho cheppanu for example meeru anglam nerchukunnaru meeke question for example meer anglam nerchukunnaru ani cheppalasthe meeru ante ikkada meeru anglam ni nerchukunnaru nerchukunnaru మీరు అంటే యూ యూ డిడ్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ అంతే ఆమె నేర్చుకుందంటే షీ డిడ్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ అతను నేర్చుకున్నారంటే షీ డిడ్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు నేర్చుకున్నారంటే దే డిడ్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ అది నేర్చుకుంది అంటే యూ డిడ్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ సో లైక్ దట్ వన్ సో ఇలా మీరు ఏదైనా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చక్కగా ఆంగ్ల భాషని మాట్లాడచ్చు ఇలా ప్రతి పదాన్ని యాభై ఎనిమిది పదాలని రెండు వందల ముప్పై రెండు వాక్య నిర్మాణంతో చక్కగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలాగే ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ డి డై లర్న్ నేను ఎలా నేర్చుకున్నాను వేర్ డి డై గో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను వెన్ డి డై కామ్ నేను ఎప్పుడు వచ్చాను వెన్ డి డై ఆస్క్ నేను ఎప్పుడు అడిగాను వెన్ డే డై 
Think. When did I get married? When did I get married? When did I see you? When did I see you? When did I see you? How did I watch that movie? I saw that movie. So like that one, we have to make the questions. We have to practice it. That is easy. Just the first 15 days, we will be focused on it. We will be able to do the rest of the grammar. We will be able to do the grammar. So, if you want to do the grammar, you will be able to do the grammar. Next class, we will be able to do the grammar. दस ये लाओ उन तरी डिड डंटे ये एंटे मन किंग का यावे इन्द पदाल उन्हें रखा रखा लो वोट्स मन का नहीं यावे इन्द पदाल ने चक्का का फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन लो विथ पिक्चराइजेशन फॉर्म स्ट्रक्चराइजेशन फॉर्म इतना लॉट ऑफ एग्जांपल्स तो ना क्लासेस लो चक्का का वर्निंग चानो मैं कोई समराज है ना चल छक्के का उन्हें प्रतिपादन ही तेलुगु लेख तर्जुमा चेस पेट आना सो एवरी वर्ड एंड एवरी सेंटेंस क्लियरली ट्रांसलेशन बिटवीन इंग्लिश टू तेलुगु प्रतिपादन ही तेलुगु लेख तर्जुमा चेस पेट आना सो दिस इस कॉल्ड लाइक एस ए ग्रामर बुक सो ग्रामर बुक्स तक हम अलग है मीरो यहा� so, we have a practice book in the institute. We have a practice book in the institute. We have a practice book in the institute. So, we have a guidance book in the institute. And every value is useful. And if you have a practice book in the institute, so, you have a good suggestion. You have a development book. You have a good development book. चूसते ना टुवांटे गोपोग महान वाला नरो इनका ये मैंने सजेशन सिवाली आने कोण्टे अंडर मेरे को ना पुस्तकाल का वाली आने कोण्टे दिस इज माय कांटेक्ट नंबर वॉल वेस्ट वेलकम इट्स माय कांटेक्ट नंबर एट जीरो ट्रिपल नाइन थ्री टू थ्री टू जीरो राजशेखर यादव राजशेखर यादव ना का उपासन कल पिंच ना ट अवेल के मैनेजमेंट के नए पड़ो रुनो पढ़ने उठाना और अंडर थैंक्स अलॉट फॉर सुमन टीवी और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग फ्यूचर और नमस्ते चिवाल थैंक यू सो मच जय हिंद